Siemać Punersi, w dzisiejszym filmie chciałbym się z Wami podzielić moimi uprawami z pierwszego w życiu growth kita. Po poprzednim filmie dostałem sporo zapytań, czy nie boję się, że trafię do więzienia, więc postaram się też wyjaśnić po co to wszystko robię i czy grzyby psylocybinowe są legalne w Polsce. Cały proces uprawy grzybów był dość prosty. Tak naprawdę jedyne o czym chciałem pamiętać to to, aby codziennie jedno czy dwukrotnie spryskać folię wodą. Przy okazji także wachlowałem, żeby wymienić e, powietrze. Środowisko w domu wydaje mi się, że mam dość dobre dla uprawy grzybów, bo mieszkam na parterze. Mm, duże drzewa zasłaniają bezpośredni dopływ słońca, ale zarazem jest w miarę jasno. Grzyby rosły więc jak szalone i kompletnie się nie spodziewałem, że to będzie tak szybko, bo zbioru dokonałem po 13 dniach, a tak naprawdę powinienem to zrobić po jakichś 10-11, tylko że w tym czasie przebywałem w Trójmieście ze znajomymi, no bo planując ten wyjazd kompletnie też nie spodziewałem się, że one tak szybko urosną. To co się stało to też, że nie mam niestety dla was takiego dobrego filmiku ze zbiorów, bo w poniedziałek kiedy robiłem zbiór po pracy pojechałem do dentysty wyrwać ósemkę. Myślałem, że to będzie takie rachciach, no a tu niestety trafił się taki trudny przeciwnik, opuchłem strasznie, od tygodnia biegam na przeciwbólówkach i antybiotyku. No i powiem wam tak, mam do wyrwania jeszcze drugą ósemkę ale odkładam wizytę u mojej dentystki przynajmniej na dobre kilka miesięcy, bo boję się do jej, czy w ogóle tego wyrwania, bardziej niż przeżycia ponownie swojej śmierci na czandze. Koszmar, no po prostu pff, nigdy więcej. Ale nie macie się, pamiętałem o was i to co tego dnia mogłem zrobić, to zrobiłem. Zobaczcie. Jak mogliście zauważyć, kapelusze dość mocno mi się otworzyły, ale biorąc pod uwagę to, że nie do końca dobrze przygotowałem growth kit, to i tak myślę, że wszystko bardzo dobrze się udało. Po zebraniu suszyłem grzybki około 3 dni i teraz obecnie przechowuję je w plastikowym pudełku w ciemnym, suchym miejscu. I jak widzicie, no, wyszło dość pięknie. E, niestety jest tutaj takie zabarwienie zielonkawo niebieskie na dole. To wynika z tego, że tego dnia nie byłem dla nich zbyt delikatny e, i trochę za mocno dociskałem, a to, to zabarwienie to jest efekt właśnie utleniającej się psylocyny pod wpływem nacisku. E, I tutaj powiem tak, mam wobec tych grzybków dobre uczucia i dlatego trochę, że od samego początku one są moje, dbałem o nie, pielęgnowałem. To jest trochę inna sprawa niż jak kiedykolwiek ktoś kiedyś dawał mi grzyby i je spożywałem. Udało mi się zebrać ich 84. Różnią się dość mocno wagą. Od największego, który waży 950 mg do najmniejszego, który waży 2 mg. Wszystkich ich jest prawie 29 g, co przy moim dawkowaniu to jest około 6-8 ciekawych podróży. I powiem tak, bo dostałem sporo zapytań, więc bardzo możliwe jest, że zdecyduję się na nagranie jednej z tych podróży. To będzie jakaś taka samotna podróż, gdzie będę z kamerą i po prostu postaram się Wam przekazać, co mniej więcej widzę, co mniej więcej czuję. Wiem, że to są bardzo osobiste doświadczenia i bardzo pewnie będzie ciężko je przekazać na kamerę, no ale myślę, że warto spróbować, bo czemu nie. E takie nagranie ze względu na różne plany wakacyjne czy zobowiązania, takie chociaż jakby śluby, pewnie będę mógł nagrać dopiero pod koniec wakacji, no ale myślę, że warto będzie poczekać. Wielu z Was pytało mnie, czy nie boję się policji. No pewnie, że się boję. Boję się nieustannie od 8 lat, od kiedy zacząłem interesować się substancjami psychoaktywnymi i posiadać je przy sobie. Bałem się w każdej sytuacji, kiedy idąc na imprezę, mając 
trawę w kieszeni, mijał mnie radiowóz. Bałem się, za każdym razem, kiedy siedziałem na schodkach nad Wisłą, miałem dwa skręty w plecaku i podchodził ktoś z pytaniem, hej, czy masz może trawę? No cholera jasna, pewnie tajniak. Bałem się też, kiedy wracałem do domu na święta, miałem w walizce trochę trawy, a zatrzymała nas prawie, że pod domem policja, która nagle zaczęła sprawdzać dokumenty. To wszystko trwało około 30 minut, czy nawet prawie godzinę. Kazali otworzyć bagażnik, otworzyli też walizkę. Całe szczęście nie grzebali głębiej, ale każda z tych sytuacji przez te wiele lat powodowała, że tego, czego się najbardziej bałem, to właśnie złapania przez policję. Przez ten cały czas, znając system prawny w Polsce i praktykę policji, dbałem o to, aby nie posiadać więcej niż 3 gramy trawy i naprawdę znikomej ilości innych substancji. Wszystkiego miałem tak naprawdę zdecydowanie mniej niż w cywilizowanym państwie zostałoby uznane za użytkowanie, posiadanie na własny użytek. Ale po prostu ja nie chciałem kusić losu. Przez ponad dwa lata biłem się z myślami, czy zakładać ten kanał, no bo przecież oczywistym jest, że mówiąc o własnych doświadczeniach, w tym czy w innym momencie byłem w posiadaniu substancji psychoaktywnych. Tak naprawdę nagrywając już pierwszy film, wystawiłem się dość mocno i dałem pretekst do kontroli na zasadzie ej, sprawdźmy tego typka, jest duża szansa, że w tym momencie także coś posiada. Przez te dwa lata miałem okazję dojrzeć do tej sytuacji i tak naprawdę strach zaczął powoli zmieniać się w determinację do zmiany tej durnej sytuacji, gdzie tak naprawdę tym, co jest najgorsze w użytkowaniu substancji psychoaktywnych, to jest ryzyko trafienia za kratki. Na początku czerwca ukazał się nowy europejski raport narkotykowy, z którego wynika, że tylko w 2015 roku w Polsce mieliśmy 26 741 przestępców narkotykowych. Z tego aż 89%, czyli 23 799 osób zostało skazanych za posiadanie. 23 799 osób ma rysy na życiorysie i ogólnie problemy tylko i wyłącznie dlatego, że są użytkownikami substancji psychoaktywnych. Czyż to nie jest straszne? Ile to kosztowało? Ile to zajęło czasu policji, sądom czy prokuraturze? Czy to zwiększyło w ogóle poziom bezpieczeństwa w kraju? No to jest koszmar. Wkurza mnie to strasznie, że tak wiele osób ma zniszczone życiorysy przez beznadziejne prawo i to, że sam mógłbym być na ich miejscu. Substancjami psychoaktywnymi zacząłem się interesować na poważnie na początku studiów. Skończyłem stacjonarną europeistykę na Uniwersytecie Warszawskim, obroniłem na piątkę pracę magisterską Unia Europejska wobec problemu narkotykowego, wybrane aspekty. W międzyczasie jeszcze pracowałem tak 90-130 godzin miesięcznie, bo od początku studiów utrzymuję się samemu. W międzyczasie zrobiłem do tego jeszcze specjalizację pedagogiczną i mam prawo do nauczania wos i historii w szkołach, no wszystkich oprócz tych specjalnych. Nie skorzystałem nigdy z tego z prawa, bo inaczej potoczyły się moje losy zawodowe, ale to co chciałem powiedzieć to to, że w żadnym tym osiągnięciu żadnych moich celów zawodowych czy celów prywatnych, bo prowadzę normalne życie rodzinne i towarzyskie, a moim zdaniem nawet udane, substancje psychoaktywne w niczym mi nie przeszkodziły. Wszystko to, całe moje życie, mogłoby być jednak zachwiane przez wyrok za posiadanie substancji psychoaktywnych. Frustruje mnie dodatkowo fakt, że znam rozwiązania prawne, które są stosowane w innych państwach i widzę, jak polskie prawo jest beznadziejne. Nagrywając filmy o grzybach, zdecydowałem się na obywatelskie nieposłuszeństwo, aby pokazać, jak niesprawiedliwe prawo mamy w Polsce i że należy dążyć do jego zmiany. Musiałem tego oczywiście dokonać publicznie, abyśmy mogli mówić o obywatelskim nieposłuszeństwie. Mam też pełną świadomość konsekwencji, jakie mogą z tego dla mnie wynikać, ale historia pokazuje, że prawo wielokrotnie było niesprawiedliwe i krzywdziło różne jednostki, różne grupy społeczne, ale zostało zmienione, a prawo w Polsce w kontekście substancji psychoaktywnych łamie podstawowe wolności człowieka i to musi zostać zmienione. Grzyby czy inne rośliny psychodeliczne znane są człowiekowi już od zarania dziejów i są nawet teorie, które twierdzą, że przyczyniły się one do rozwoju człowieka pierwotnego. Były więc one obecne we wszystkich kulturach, prawie wszystkich kulturach świata i możemy mówić tutaj o szamanach na Syberii, którzy używali muchomora czerwonego. Tego samego muchomora używali również starożytni Egipcjanie. 
swoje substancje psychoaktywne mieli psychodeliczne, mieli także starożytni Grecy czy Hindusi. Na 3000 lat przed naszą erą w Amazonii stosowana była już ayahuasca. Na 1000 lat przed naszą erą w Ameryce stosowany był Peyot i San Pedro. I tutaj nie ma co ukrywać, że tak naprawdę chrześcijaństwo, rozwój chrześcijaństwa zahamował popularność psychodelików na świecie, i które wróciły tak naprawdę w okresie renesansu odrobinę, ale tak naprawdę dopiero w latach 60. XX wieku. Za ich kryminalizacją nie przemawiają w żaden sposób kwestie medyczne. Dla przykładu, badania z 2010 roku opublikowane w prestiżowym piśmie medycznym Lancet, które miały ocenić szkodliwość 20 wybranych substancji psychoaktywnych dla jednostki i dla społeczeństwa, uznały, że grzyby są najbezpieczniejszym dragiem. Otrzymały one podobnie jak LSD mniej niż 10 punktów na 100, gdzie na przykład alkohol, legalny alkohol otrzymał 72 punkty na 100 i był wyżej niż heroina czy krak. To pokazuje, że kryminalizacja psychodelików wynika głównie z lęków, z uprzedzeń, z doktryn religijnych czy czynników politycznych. I tutaj dla przykładu możemy pokazać, że w różnych kulturach różne substancje są różnie oceniane. Na przykład w świecie islamu alkohol został już zakazany w VII wieku jako narzędzie szatana. W naszej kulturze ma się on bardzo dobrze, jest legalny i powoduje rocznie 195 tysięcy zgonów w samej Unii Europejskiej. Część naukowców uważa nawet, że używanie grzybków jest tak samo bezpieczne jak jazda na rowerze czy gra w piłkę nożną. No i muszę się z nimi tutaj zgodzić, bo w większości takich przypadków takie doświadczenie jest bezpieczne i przebiega bez przeszkód. Raz w życiu miałem jednak sytuację, że jadąc na rowerze potącił mnie samochód. Nie uważam jednak, że ze względu na takie ryzyko, całe szczęście nic się nie stało, że ze względu na takie ryzyko Musimy nagle zakazać wszystkim jazdy na rowerze. Są pewne przeciwwskazania, pewne zasady bezpieczeństwa, które należy poznać, aby zminimalizować takie ryzyko. I tak samo jest właśnie z jazdą na rowerze czy z grzybkami. Skalę bezpieczeństwa grzybów pokazuje tegoroczna światowa ankieta narkotykowa przeprowadzona na 115 tysiącach osób z 50 państw świata, która udowodniła, że grzyby są najbezpieczniejszym dragiem używanym przez ludzkość. Z 10 tysięcy osób, które zadeklarowały, że używały grzybów, tylko 20 osób wskazało, że z tej okazji potrzebowało interwencji medycznej. Było to więc zaledwie 0,2% ankietowanych, a w przypadku np. metaamfetaminy było to aż 4,8%, a w przypadku alkoholu 1,3%. Tak się składa, że przez ostatnie dni spożywam lek przeciwbólowy dostępny w aptece bez recepty zawierający dexketoprofen. I jako, że jestem maniakiem i zawsze czytam ulotkę od deski do deski, wiem jakie są możliwe działania niepożądane. I w przypadku tego leku jednej osobie na 10 może przydarzyć się biegunka, jednej osobie na 100 zmęczenie, yy, czy nerwowość, czy senność ale jednej osobie na tysiąc mogą się już przytrafić takie działania niepożądane, które właśnie mogłyby wymagać interwencji lekarskiej. I to są takie rzeczy jak krwawe wymioty, omdlenia, obrzęk gardła, czy problemy z wątrobą, czy z nerkami. I to wszystko może zrobić drak, który dostępny jest bez recepty, który mogę sobie kupić w każdej chwili. I kupuję go tylko po to, żeby uśmierzyć sobie ból, po ekstrakcji zęba, więc nie rozumiem sytuacji, w której grzybki, które mają wysoki poziom bezpieczeństwa i które uśmierzają ból istnienia, czy pomagają żyć pełnią życia, leczą depresję, czy powodują po prostu, że ludzie są szczęśliwsi i milsi, są nielegalne i za nie mogę trafić do więzienia. Gdzie tu logika? Jestem przygotowany psychicznie na konsekwencje, jakie mogą wynikać z tych filmów i jestem gotowy bronić siebie i innych użytkowników przed sądem i przed niesprawiedliwym prawem. Ciekawą kwestią jest tutaj też jedna rzecz, bo w polskiej ustawie zakazana jest psylocybina i psylocyna. Nie ma jednak konkretnych gatunków grzybów. Dla przykładu w innych kwestiach, na przykład mamy kokainę i liście koki, mamy też THC, i ziele marihuany, ziele konopi. Tu nie ma wypisanych grzybów i jest to o tyle ciekawe, że na przykład w Brazylii z tego samego powodu grzyby są legalne, 
bo co nie jest wprost zakazane, jest legalne, ale to już jest inna kwestia. Nie ukrywam, że wasze wsparcie jest dla mnie teraz szczególnie ważne, bo czym nas będzie więcej, tym jest większa szansa, że wspólnie coś zdziałamy, no i tak naprawdę możecie być w pewien sposób trochę gwarantem mojego bezpieczeństwa i mojej wolności. Więc będę niezmiernie wdzięczny, jeżeli podzielicie się tym filmem ze swoimi znajomymi, wyślecie na jakieś grupy lub po prostu wyślecie w prywatnych wiadomościach osobom, które są nam przychylne, które mogą razem z nami wspólnie działać dla zmiany niesprawiedliwego prawa w Polsce. Pozdroć punersi. Do zobaczenia w lepszych czasach.